南州，你怎么来了？你伤得这么严重，我不来看看怎么能行？你伤到哪儿了？哪只手啊？这只吗？给我看看，严不严重啊？没事。我刚刚来的时候给你买了鱼片粥，还有水果，你要不要先吃一点？不用了，我不饿。江总，请您先把鞋换一下。不好意思，刚刚太担心南州了，忘记换鞋了。青青，谢谢了。不客气。南州，到底怎么回事啊？那个人抓到了吗？你平常也没有得罪什么人啊，怎么会突然发生那种事呢？这事儿就不用你操心了。现在星云是关键时候，不能出差错。没事你就先回公司吧。你放心吧，公司的事情我会帮你处理好的。你就安心养病吧。我去帮你切点水果。呃，我来吧。让青青来吧，她得练习练习。青青练习也得有人教啊，青青。贤姐教你吧，削苹果这种事儿我还是会做的，就不劳烦姐姐教了。南州吃水果很挑剔的，必须要大小一致才可以。还是我来吧。吃水果还分什么大小？能吃不就行了？还是我来吧。那怎么能行呢？还是我来吧。还是我来吧。我来吧。我来。我来。我来。呃，我现在不想吃水果。南州，南州，叫了个真够亲密。探病，献什么殷勤？还切苹果要大小一致，不切就不能吃吗？贱人就是矫情。是他名义上的未婚妻，我躲什么？南州，吃块苹果吧。哦、我不用了，自己来吧。别客气了。嗯。嗯哎，不舒服吗？我帮你弄。嗯、现在舒服点了吗？好多了。你不用管我了，先回公司吧。啊，那好吧，你照顾好自己，好好养病。嗯，我先走了。好。他喂你个苹果你就吃，你是动物园的羊驼啊喂，张颖。哎呦，我给忘了，都这个点儿了。嗯，要不你来我家画吧？嗯，我觉得这得用十三号网点，总感觉少点什么。嗯，不如我们改用速度线怎么样？哎，这个好，这个好，这还能表现人物的内心。师弟，还是你懂我。那、啊、当然，跟了你那么久，哪能这么点默契都没有？哎、嗯对，哎，你看最后两页的转折。啊、是那个自行车的那个？对，叮铃叮铃。你们小声点。打扰到病患了
那你就回屋去啊，关上门。这是我家。我们出去玩。外面那么冷，冻着了怎么办？哎呦，没事儿，你师姐这身子骨，大冬天照样穿短裙。没事儿，我们去楼下的那个花园，那儿的空气啊比这儿好多了。走嘛！你们要是走了，谁给我倒水喂药呀？你这手倒水应该没事吧？医生说了，要避免二次伤害。你忘了？那你小心点不就行了？我看你失望，我是因为谁才受的伤？好的，顾先生，有什么事儿随时吩咐。困了，要睡了。我觉得这儿还不是太好，得再想想。你说呢？你看。我联系上那个编剧了，不过他不愿意出来作证。帮我把他约出来。我饿了，去帮我买点吃的。你怎么这么麻烦啊？好的，顾先生，你稍等。嗯，走吧。嗯、你约我出来，到底想谈什么？我是小水芹的朋友。我希望你能说出真相。绝症少女的三百六十五天的台本，是你提供的。抄袭了黑猫小姐的加油吧黑猫，可现在抄袭者却被打成了我的朋友。你有什么证据证明是我抄的？就算没有正式合同，但你和曼星的经历有资金往来，曼星的人也都可以证实你参与过台本编剧工作的。那又怎样？谁知道这不是你们的串词？我可以联合受害者家属起诉你。就算法庭上证据不足，但你也一定会进入公众视野。我那位朋友的遭遇你也看见了，网友们可没有法官那么理智。为什么要这么逼我？我给曼星写稿子的时候，曼星合同都不给我，稿费也要全稿过才给，我连房租和医药费都交不起，还要被他们催稿，我没有办法再去抄的。我能理解你的难处。每个人的生活中都会遇到这样那样的困境，但我觉得一个人不应该，也不能，因为自己遭遇不公就让其他人受牵连。勇于承担错误，才能走好后面的路顾南州，顾南州，饭给你买来了。人呢？顾南州，怎么好好的一个大活人突然不见了
辉。喂，你去哪儿了？我马上就回来。医生不是说了吗？叫你在家里好好休息，别到处乱跑。你等着我，我有好消息要告诉你。啊？好消息。你最近是不是总熬夜啊？没有我，你能搞得定吗？哎呦，搞得定，当然搞得定啦！你不知道吗？熬夜是作为漫画家的基本修养。要不然我还是留下来帮你。哎，大柱，你赶紧给我好好回去比赛，该干嘛干嘛去。你要是敢掉链子的话，我就替你老师揍你。对了，我告诉你一个好消息。嗯，我拿去参加比赛的作品入围了，真的？你太给你世界长脸了！那你将来成名以后，我是不是可以跟别人说，这小子给我当个助理？说不定以后你比我出名多了呢。嗯嗯，你说的好像也有道理。嗯、青青。遇见你之后，我的人生仿佛都变得不一样了。我经历了很多以前不敢想象的事情，青青，我真的很谢谢你。哎呦，获奖感言就留到台上说，你在这儿就别跟我说这些客套话了吧。你要是想感谢我的话，就请我去吃海鲜大餐。没问题，别说请客了。以身相许，都没有问题。你你跟谁学的这么油腔滑调的？总之，青青，你对我来说真的很重要。青青，有些话一直想对你说。其实我……住手！谁允许你对我的未婚妻动手动脚？未婚妻，你们现在之间除了一份协议还有什么？我其实……青青需要的是关怀和爱，不是冷冰冰的使唤，更不是被你当成私有物品。我和他之间的事，用不着你一个外人来评价吧？外人，起码我这个外人知道青青想要的是什么。哎呦，你们之间什么关系我都知道。除了假装订过婚，你还是他的房东、债主，所以你觉得他什么事情都要听你的，你更是把他当成是你的附属品。我告诉你，郭南中，从头到尾你都是青青最讨厌的那种人。哎，张一，你别说了，我拜托你赶紧走吧，啊，别再给我添乱了。哎呦，再说下去你世界没法收场了，快走走走。不好意思啊，那他他青春期还有点叛逆，你别放在心上。他刚才说的，对不起，是我不小心让他听见的。不过我保证，绝对不会让他说出去。你提什么要求都行，我都答应你，成吗？你真的那么讨厌我吗？不是的，不是的，你帮了我这么多，我怎么可能会讨厌你呢？我感激都感激不过来呢，真的，真的，我发誓，绝对是真的。这我就放心了。那我今天就暂且饶过你。不过，从今天起，我要在合约里加上新的规定。什么规定？不许和异性单独相处。这也太苛刻了吧！刚才不是还说做什么都行？那我问你，怎么样才算跟异性单独相处？我哥算吗？还有，我要是签了这个协议，我有很多工作都做不了。我不工作，怎么赚钱换钱啊？最重要的是，你算异性吗
，我能跟你单独相处吗？我就是不想你和张毅单独在一起。为什么？就是不行。我困了，我睡了。喂，这也太霸道了吧！绝症少女的三百六十五天的故事，是我抄的。我知道，截稿压力大，慢心不给钱。这都不是借口。周建清对这些一无所知，他不该替我承担骂名。今天，有位小水清的朋友找到我，跟我说了一句话。他说：“我们每个人总会遇到这样那样的困境，但我们不应该，也不能因为自己遇事不公，就让无辜的人受牵连。要勇于承担自己的错误。”才能走好后面的路。我知道，我错了。可我想以后能光明磊落的走下去。黑猫少女，小水琴，还有所有读者和网友，对不起，我错了。我的朋友。好消息要告诉你。哎，好消息！你今天不是说有什么好消息要告诉我吗？什么好消息啊？哦，忘了。你今天是不是去找台本编剧了？其实我都做好背黑锅的准备了。我没有想到，你居然能说服他帮我澄清。举手之劳而已。顾南州。嗯。谢谢你。我一直以来都想跟你说一声谢谢。认识你以后，我每次遇到麻烦，都是你在帮我。你帮我让平台公平计票，粉丝朝我扔东西是你替我挡的，就连这次，也是因为我受的伤。遇见你，真的是我最大的幸运。那你想怎么报答我呀？说呀。谢谢。这是不是又是你设计的偶像剧桥段？不是的，你怎么会这么想呢？我对你一点非分之想都没有。那今天，江一璇来找我，你是不是不高兴？没有啊，我凭什么不高兴啊？你想太多了，金璇姐人挺好的。真的吗？那你穿着的时候，会有人看到。你是在按摩还是在摇船呢
，用力点儿，把你中午吃两碗饭的力气使出来。行了，去给我倒杯水吧。好的，顾先生。嗯张爷，哎，青青，我到了，你什么时候过来啊？一点哦，我马上过来啊。张爷，你先帮我点一个蜂蜜蛋糕。嗯，好。你自己一个人在家待着吧，我跟张爷出去对一下方案。不行，我有点难受，头有点晕。怎么了？烧啊！啊，我是说，手今天还有点疼。医生说了，你的手正在愈合呢，会疼很正常，忍忍就好了。啊，我肚子也挺难受的。谁让你吃那么多水果的？多上几次厕所，多喝点水。啊！顾南州，你别装了。喂，张爷，青青，他们家蜂蜜蛋糕卖没了，要不然你换一个呗。嗯，没了呀。呃，张爷，我今天可能有事去不了了，我晚点再跟你说啊。郭南州，郭南州，你没事吧？你到底真的假的呀？你别吓我，郭南州。顾总。顾南州，我扶你起来啊！来，别紧张啊，没事。想不到他睡着的样子，还挺可爱的。怎么醒着的时候就是个魔鬼呢
好玩吗？你脸上有蚊子，这条有蚊子。那可能是我看错了，你继续睡吧，我回房间。有这么帅吗？策划组的会改到明天下午四点，还有，您的心理医生打电话过来，希望您尽快安排下一次治疗。我要不跟他约到周五吧？策划组不是明天就要发布新方案吗？明天下午才开会，来得及吗？江总前阵子不是正在接洽异世界黑骑士吗？那公司想尽快开发，现在到了快签约的状态，所以江总想尽快赶出一个成熟点的改变方案给他。让他一会儿来我办公室吧。哦，好。顾总。这个异世界黑骑士的项目，各项数据都很好，剧情也在线，还是现在年轻人最喜欢的异世界题材。如果星云可以负责制作，一定是一个稳赚不赔的项目。如果星云接手这个项目，就要从星灵湖里面调取人手过去，将会影响星灵湖的进度。对方给的工期的确很紧张，可是这个项目对于我们来说是一个难得的机会。你也知道。很多项目一旦搁浅，就会夭折。我知道，可是这个项目值得我们冒一次险。如果星云真的可以孵化出一个成功的商业作品，以后也会有更多投资。其实我一直想跟你商量，要不要先放缓星灵湖的进程？毕竟从商业角度来看，星灵湖真的不如其他作品。星云需要钱，投资方也需要星云挣钱。喝点水吧，谢谢。你喜欢这个项目？还蛮有意思的。和星灵湖比呢？如果让你来开发，这两个案子选一个，你会选哪个？你喜欢哪个？异世界黑骑士是个商业化题材，完成度很高，是个稳赚不赔的项目。星灵湖题材比较小众，而且商业度也不够。我知道异世界黑骑士很好，我是在问你，你喜欢哪个？去做你喜欢的那个，不用管别人说什么。从前有一片湖，传说中那里是星星坠落的地方，名叫星灵湖。哇，这个故事好棒啊！哥哥，你把你喜欢的故事做出来，这样就会有更多的人看到了，就会有更多的人喜欢啦。好啊，等我长大了，我就把它做成动画。嗯，那我们拉钩。不许反悔哦！拉钩上吊一百年不许变。喂，你想什么呢？这么纠结？要不我帮你吧？我们来做第一反应的游戏。游戏规则很简单，谁在一分钟之内回答的选择题多，谁就获胜。怎么样？准备好了吗？嗯。预备，喜欢猫还是狗？狗。喜欢变形金刚还是毛绒玩具？毛绒玩具。喜欢煎鸡蛋还是煮鸡蛋？煮鸡蛋
，喜欢熊猫还是小熊猫？小熊猫。喜欢甜豆浆还是咸豆浆？甜豆浆。喜欢心灵湖还是黑骑士？心灵湖。喜欢我还是江继全？喜欢你。我就是随口一问，我我也是随口一说。这是口误，我真的不喜欢你。既不文静又粗枝大叶，贪财还微胖，总是喜欢气人，还有一些糟糕的坏习惯。在你眼里，我就一点优点都没有吗？呃，就算你不喜欢我。也不用这么贬低我吧。其实也不是没有优点。今天的会议就先到这里吧。星灵湖的各部门按照原计划推进。至于异世界黑骑士这个项目，江总，由你负责跟对方谈清楚。我们要暂时推掉这个案子。散会。顾总，异世界黑骑士这么好的项目，为什么要放弃？该说的我在会上都说过了，而且我现在觉得，星云的主要精力还是要放在星灵湖上。可是星灵湖是小众题材，如果把星云全部的资源都投入到星灵湖，一旦失败，星云很有可能都运转不了。我能麻烦大家投个票吗？星灵湖和异世界黑骑士这两个项目。大家更喜欢哪一个？抛开成本和收益，也抛开风险，大家更喜欢哪一个？呃，我我选星灵湖。我也喜欢星灵湖。异世界的故事太套路了。顾总，这段时间我真的快被星灵湖给折磨死了。不过你让我选的话，我还是会选星灵湖。可是我们自己的喜好，不代表大众的喜好。江总，你说的对，喜好不代表成功。但是，如果我们自己都不喜欢这个故事，我们该如何做出一个成功的好作品？可是这其中的风险，你知道。所以，我们才更应该全力以赴。在计划案中，可以看到我们的代表作品有《蚂蚁乐园》，还有像《心灵湖》，包括我们签约的作家，在我们公司都是可以异想天开的发挥，因为我们给了作家非常大的发挥空间。所以希望您能重视他们的世界，相信我下一家去哪？没有下家了，我们已经拜访六家投资公司了。大家停一下手上的工作，我有话要说。有个好消息要分享给大家，星云拿到新一轮投资了，两家大型公司注资。最近大家辛苦了，晚上聚餐吧。哇！上次聚餐的时候就是你喝多了吧？这次咱们把他喝趴下。哎，行了行了行了，赶紧回去工作吧。啊，都回去工作。啊，去工作吧。喂。今晚是星云的聚会，你没事就七点过来吧。为什么突然请客？我为星灵湖拉到新的投资了。真的，太好了！早一点过来啊，不许迟到。我又不是你们星云的人，你们内部聚餐，我一个外人去掺和什么？你又不是外人。那我是……您是助理啊。兼吉祥物。啊？而且，你帮我做游戏下决定，起了一点点微不足道的作用
，我来吃点好的，补充一下体力吧。行吧，那就当是我之前照顾你的辛苦费。哎，不过这个真的不能换成现金抵债吗？周建清，哎呀，行吧行吧，补偿吃的也行。谢谢老板。老板娘来了，老板娘好，老板娘好，坐坐坐，谢谢，对，先喝一杯，那我们就敬老板娘一杯，对呀，喝一杯，干杯，干杯。南州，吃块鱼吧，有营养。谢谢。这鱼，我是第一次来这家吃。家多贵啊！要不是顾总，好吃吗？好吃。南州，你最喜欢吃的辣椒，来，多吃点。是啊。南州，吃点蔬菜吧，菜不错，蔬菜有营养。哎，你这就不了解南州了，南州最讨厌吃蔬菜，他喜欢吃姜，姜可以去寒，对吧，南州？呃，顾总，我敬你一杯。哎，好，我们敬顾总一杯。哎，顾总一杯，谢顾总，谢顾总，谢顾总。谢南州，来，我喂你吃一块。啊。最爱吃姜了。好吃。吃吃吃吃吃吃。吃菜吃菜。这不错啊。这个。水包拿一下。这个我也不吃。给你。真是。干杯。今天我们大家难得聚在一起，不如拍张照吧。好，拍张照吧，来吧。青青，能不能帮我们姓于的人拍张照啊？好啊。呃，青青呢，也算是我们姓于的一员，他和我们一起来拍吧。好，好，好，来来来来来来来，我整理一下衣服。三二一。茄子，就是我觉得今天这饭特别好。哎，刚才你什么鱼来着？啊，不是甲鱼吗？哦，是甲鱼啊。觉得特好，我也觉得特别好。哎，咱们再续一波怎么样？那干什么呀？唱歌。唱歌怎么样？可以可以，唱歌可以啊。唱歌不好听。看你，我有点累了，想回家休息了。你们玩的开心，小姐拜拜。哎，不是我们去哪儿了、啊？都，对呀、啊，去哪儿啊？到底去哪儿啊？我,我知道去哪儿。我刚看了公告，附近广场今晚会有喷泉投影表演，要不我们去看喷泉吧？哎，喷泉，喷泉，喷泉，喷泉，那走吧，走啊，走走走。哎，这个喷泉表演可是免费的，我今天又给你省了一大笔钱。你为什么帮我省钱啊？难道你想做星云的管家婆？不是我，不用解释。
好看。何建清。不行。去过我们家附近那个广场，明天下午七点，在那里等我。我有一件重要的事情跟你说。你在哪儿？我在你身后，你往前走。你在搞什么鬼啊？你继续往前走。好漂亮。朱天清，我喜欢你。我说，我喜欢你。我们才认识没多久啊。我喜欢你。我喜欢你。和我们认识多久？和我们认识多久一点关系都没有。在我看见你，在我看你第一眼的时候，我就已经确定我喜欢，我就已经确定我喜欢上你。早在你认识我之前，早在你认识我之前，我就已经深深的喜欢上你。嗯。喂。喂，顾南州，我到了，你在哪儿呢？我在你身后。身后？我没看到啊，你人呢？你往前走。顾南州，你又在搞什么花样？继续往前走。嗯。
你没事吧？你把我叫到这儿来，就是为了这个？这就是个意外。意外？遥控器都在你手上，你告诉我要怎么意外啊？你别着凉了。你没事吧？你看我像没事的样子吗？今天的事情就是个意外。有那么巧的意外吗？那我也不想弄成那个样子。我以为你是过来跟我道歉，没想连句对不起都不知道说。走开！对不起，我错了。那你说，你今天约我去公园，到底想说什么？我觉得在这种环境下，我有点说不出来。对不起，你摸哪儿呢？我不是故意的你来啦，快进来！你这么一大清早来找我，到底有什么急事啊？我迫不及待有个好消息要告诉你。快说快说！油画比赛得金奖了，你说是不是天大的好事？真的吗？金奖！恭喜你啊，师弟！一个崭新的油画大师即将诞生了。哎，坐。哦，对了。我比赛不是得奖了吗？有好大一笔奖金，要不咱俩去旅游吧？就当是给我庆祝。当然可以了，我也好久没出去玩了。师弟，还是你仗义。不是还有稿子要赶吗？还有时间旅游啊？嗯，算了吧，那我还是以后再出去玩，先把我手上的工作做完再说吧。哦，对了，我参加比赛的评委老师给我介绍了一个画广告漫画的活儿。你要不跟我一起，赚钱的活，当然可以了。刚好我一会儿约了他们公司老板，我带你一起去见一下。好呀，好呀。不吃早餐了。哦，对了，他们公司楼下有一家生煎特别好吃，要不然我带你尝尝。好啊，走吧。那你一个人吃吧，走。说过要有新意、有设计感。你把以前的东西改个名字发给我有什么意义？标点符号错了是小问题吧？你工作态度全体现在这份文档里，全部重做。是顾总。画面已经完全崩了，别以为只有几人就可以糊弄。重做。连开了三天会了
，我眼角的细纹都快开出来了。我看老板是不打算让我们下班了。小川哥，顾总最近是不是遇到什么事儿了？怎么突然这么生猛？哎，俗话说，情场失意，就只能拿职场来填补空虚了。他和朱云清吗？他俩掰了？难怪他最近马达全开的折磨我们，原来是想用工作代替情商。其实他们本来吧，还……嗯，顾总，咖啡给您泡好了。您是在这儿喝呢，还是我给您送到办公室去？顾总，这是我从日本带回来的爱情玉手，很灵的。祝愿顾总心想事成，感情顺利。那个，顾总，我，顾总，我祝您感情顺利。十分钟后，大会议室。南州，最近你工作安排的太满了，听说公司新来了几个实习生，都要被工作强度吓得辞职了。一大堆问题需要解决，不加班怎么办呢？我是担心你太累了，身体受不了。那几个实习生是周建清的校友，你心情不好，不会是因为听到他们说的事情了吧？他们说什么了？你不知道啊，我也是偶然听到的。他们说周建清最近跟一个师弟走的特别近，好像快确立关系了。学生爱八卦，你也爱吗？我只是担心他这样会不会影响到你们的协议。这些事儿，你就不用操心了。南州。公司楼下新开了一家酒吧，晚上要不要去喝点散散心？早上给你文件整理完了吗？嗯、呃，还没有。回去加个班吧，明早给我。周末，江城的陈总会过来，你去见见他，好好跟他聊一聊新灵湖的新方案。好山野营，听起来倒挺有意思的。嗯，不过我得确定一下后天到底有没有时间。时间我帮你确定过了，后天不用去学校，也不用见客户。你要 OK， 我们就后天早上鹿门山见，在山上待一晚上就回来。嗯，那好吧，就这么定了。后天见。男寡女，还野营。在现实世界中，因为遭遇家庭、学业等困境，和有人呢也因为各种原因渐行渐远。少年阿明日渐颓废，直到某日，阿明因为一场流星雨，从而进入了一个奇异的心灵世界。顾总，这回的调整就这些了，您看还 OK 吗？我听说最近大家都抱怨工作太累，是吗？没有。大家辛苦了，明天公司放假，统一到鹿门山野营，放松筋骨，呼吸新鲜空气。我没听错吧？太好了！学校漫画社的人吗？对呀、啊。原来不是姑娘挂的。哎，顾总，周建清啊，周建清在哪？看见了。哦，加油，加油！嘿，嗯，好巧啊，你们也在这儿啊？
，我们学校社团来鹿鸣山采风，那不如一起。顾总，您来了，我来了。你们今晚也在这山顶露营？我们还真有这个打算，也刚好是一天一夜。没错，太巧了，太巧了。原来这团建是假的，监督媳妇儿是真的。顾总真是精明了。陷入爱情的男人真可怕。顾总就是顾总。嗯。有巧克力了吗？这里多出来一份，要吃吗？哎，可以啊，你们这员工餐挺丰盛的呀。不行，感冒的时候好像是不可以吃海鲜的。吃一点应该没关系吧？不行，青青，这海鲜是发物，你小心你感冒会变得更严重。哎，要不我们来帮你解决吧？来，咱们吃。哇，好香啊！青青，你尝尝我亲手做的豆豉猪蹄，特别好吃。好香啊！这里面有豆豉，应该是辣的。生病的时候不能吃辣。吃了辣椒根本一点味儿都没有。那也是辣。这个我们帮你解决吧。哎，你给我。太香了！太香了！尝一下这份煎牛小排吧。牛排也不行，牛排是油腻的，生病的人不能吃油腻的东西。哎哎哎，这个我们来，我们来，我们来，对，我们来，我们来，我们吃。青青，这是我亲手做的坚果蛋挞，你快尝尝，我自己也特别喜欢。你这卖相看起来真好。这是甜的，咳嗽的时候就应该少吃它。我不咳嗽，好，真好吃。然后我尝尝你那个，切，把你那也拿过来。我们玩游戏吧，好呀，玩暑期怎么样？可以啊。顾总，您玩吗？哎，顾总，您反正也不喝酒，应该也不会跟我们一起玩了吧？别刺激他了，他的胜负欲强的可怕。说什么呢？你要是累了，要不先回去休息吧？谁说不？来，一、二。五、六、七，哇，顾总，顾总，哇，哇，来继续，十、十一、十二、十三、十四，哇，顾总，我替你画，不用，我来，哇，哎，哦，好久没有。拜拜！今天给我不要，那我不挨打，四刀砍死你，一刀砍死你，三刀砍死你，啊！好、啊，走了。嗯、顾南征，你脑子里到底在想什么？连玩个游戏都要争输赢。
还跟张颖一个小孩子较真。我喜欢你，顾南征，你给我醒醒！你刚刚说什么？你说你喜欢我是真的吗？我告诉你，你要再这么说的话，我会当真的。周建清，你给我清醒一点！他只是喝醉了，说不定连你人都没认清了。这不能代表什么。我没喝醉，我说我喜欢你。喜欢江静璇的吗？干嘛要说喜欢我？吴南征，你醒醒！吴南征，吴南征，你给我说清楚，你到底喜欢谁啊青，你昨天晚上大半夜去哪儿了？我起来两次都没看见你。你这黑眼圈也太重了吧！你昨天晚上一晚上没睡吧？是啊，嗯、我认床睡不着，出去吹了点风。哎，青青，青青。渴了吧，青青。这么巧。你也来接水啊？啊，是。哎，在哪儿？就在那儿。哎，天气真不错。今天不是阴天吗？你看那树长多漂亮，树的叶子都快要光了。哎，你看这草坪长的，这都枯了。眼圈怎么那么重？皮肤也那么长，头发也那么乱，你头发怎么了？顾总。坐车，我坐校车回去。哎，你坐校车回去，再走路回家。我刚好跟同学多聊聊。我怎么觉着你今天在躲着我呢？你昨天晚上，嗯，你昨天晚上跟张颖喝了一箱酒。
，是我把你扶回帐篷的。哦，谢谢你啊。你就说声谢谢。那要不然我我要怎么谢谢你啊？到底怎么了？你说嘛，青青，走吧，同学们都等着你呢。顾总，要不要我过去把张毅给打一顿？周建清，昨晚没发生什么吧？没有啊，真的没有。你想说什么？昨天他把你送回帐篷之后，我就担心他一个人照顾不过来，就跑去看了看，结果就看到他满脸通红的跑了出来。我还以为想什么呢？最近工作不忙，那一定是我看错了。我本来是想说。可能他照顾你的时候又做错了什么，所以你把他骂生气了。我没喝醉，我是喜欢。如果，我是说如果。我有个朋友，亲了一个还没确定关系的女孩。你亲她了？不是我，我是我朋友。哎，如果是这种情况的话，那应该算强吻吧？这也太没品了。如果他喝醉了呢？喝醉不是借口。如果女孩子还没答应跟你在一起，你就冲上去强吻，人家是能告你性骚扰。嗯，这么说起来，他生气也就行得通了。估计你啊，你那位朋友，在那女孩子心里，形象已经一夜崩塌。还有救吗？先跟他解释清楚，说那只是喝醉之后的意外，你没有想要占他便宜的意思。做了这种事儿，这个时候就得展现你，绅士有礼，坐怀不乱的一。努力拉回你崩塌的形象。还有呢？实在不行，一鼓作气，负起责任。你是说结婚？反正你也跟他约好了，毕业就结婚，多一道仪式而已。谁说是我了？是，我又说错了。那就让你那个朋友好好想想该怎么办，不然这姑娘恐怕一辈子都不想见她喽。<笑>